Good evening. Good evening. How are you today, Mario? Very excited. Very good. Nice to nice hear day. that. It's a nice day today. Okay. Did you do something interesting? I uh, practiced in uh, and I practiced in uh, and the gene is uh, very good. Okay, that's nice to hear that. And the rest of you, y los demás, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo fueron los demás? I fine. Fine? Yes. Okay, it's nice to hear that. So, um, veamos, ayer estábamos practicando una conversación, ¿verdad? ¿Recuerdan cuál fue el tema de ayer? ¿Qué estábamos haciendo? Mm, no. Ok, estábamos viendo, empezamos con el tema eh, de las direcciones, prepositions of place y practicamos una conversación, ¿verdad? Um, vamos a ver. Ok, esta es la conversación que practicaron, ¿verdad? Prepositions of place. En la conversación, it's an emergency. Okay, it's an emergency. So this is the conversation that you practice. Vamos a ver, ahorita solo tengo nueve. Eh, vamos a practicar pronunciación una vez más y vamos a ver si en eso pues se nos unen más personas. Okay, aquí estaba la conversación. Eh, ayer estuve viendo, so it's like uh, unas palabras que son un poquito más difícil. Esta, por ejemplo, decir around. 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 Por alguna razón, como que cuesta un poquito. Around. Porque tienden a decirlo con O. Escuché varios que están como con O, pero es around. Around here around here y también public public eh, no suena tan marcada la u entonces voy a poner la conversación una vez más pueden repetir en silencio o pueden nada más escuchar para que pongan atención a la pronunciación y luego repetir hicieron un buen trabajo solo esas dos eh, palabritas es que escuché como que sí se, se por alguna razón son un poquito más difíciles so, vamos a practicar pronunciación una vez más y así aprovechamos el tiempo verdad vamos a ver compartir ya page 51 exercise 3 conversation he works in a hotel listen and practice. Where does your brother work? Page 87, exercise three, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh. 
Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, do we have volunteers to practice the conversation? Voluntarios? Jonathan? Okay, yeah. who wants to practice with Jonathan? Carla, okay. You can start Jonathan and then Carla, okay? Okay. Uh, excuse me. Can you help me? Is the public restroom around here? A uh, public restroom? Um, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom now. It is an emergency. Oh, dear, will there's restroom in the department store on Main Street? Way on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, thank you so much. So let's repeat one more time. Public. 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 Yeah, public. Public. It's no it's no u, no u. It's public. Public. Okay, one more time. Is there a public restaurant around here? In the other one is think. I don't think so. Think so. Think, como que es con Z, think. I don't think, think so. Think so. Excellent, that's right, you got it. I don't think so. I don't think so. Excellent, very good. Now, any other two volunteers? Do we have two more? Dos más, dos más. Silvia, okay. Me. ¿Quién es mi? Alejandro Contreras. Okay, Alejandro. So you can start, Alejandro. Okay. Excuse me. Can you help me? Is, is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry. I don't. I don't think so. Oh no, my song. Needs a restroom. No, it's in an emergency. Oh, dear girls, there is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. Uh, you can't miss it. Thanks a lot. Okay, well done. Thank you so much. All right, so uh, we will continue. Uh, vamos a continuar con el. Ya que ya están más por acá. So the next thing that we have. Uh, También vimos en la plataforma, después de esta conversación, las preposiciones del lugar que vamos a estar utilizando. Prepositions of place. Y veamos on, on the corner of, 
across from, next to, between, y. On lo vamos a utilizar para decir sobre, ok? Sobre. On the corner of, ¿qué sería? En la esquina, en la esquina de. de. Ajá, sobre la esquina de, y aquí pues podemos mencionar en la esquina de la calle esta y la avenida tal. Across from es al otro lado de, ok, al, al otro lado o al cruzar, across from. Next to es a la par. Between. Between es cuando está en medio de. Y cuando mencionamos between, tenemos que mencionar, como ven las flechitas, los dos lugares, lo que está a cada lado. ¿Ok? Y tenemos algunos ejemplos. Vamos a leerlos. Podemos repetir. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Ok, aquí pueden ver la ilustración de la primera que es on. La preposición on, como dijimos, significa sobre. Y tenemos la oración de department store is on Main Street. Me está diciendo que la tienda de departamentos está sobre la calle principal. It's on Main Street. Eh, it's on the corner of Main and First. Aquí está el lugar. Me está hablando siempre de la department store. Y dice que está en la esquina de la principal y la primera. It's on the corner of Main and First. Now, across from, y tenemos la ilustración acá. It's across from the park. Está al cruzarse el parque o al otro lado del parque. Next to, como decíamos, acá está la department store. ¿Y qué tiene a la par? El banco. It's next to the bank. Ok. Ahora el banco, me dice el banco es el azulito. The bank is between the department store and the restaurant. Me está mencionando qué hay en cada lado del banco. The bank is between the department store and the restaurant. ¿Ok? Eh, ¿Está claro esto de las preposiciones? Ok. Vamos ¿Qué? entonces a hacer el siguiente ejercicio en el cual van a utilizar esas preposiciones y se van a guiar con este mapa. Aquí están los lugares, aquí está el mapa, tienen los nombres de las calles, tienen los nombres de los lugares y las oraciones están eh, solo de complementar con las preposiciones que acabamos de ver. Le van a escribir on, between, on the corner of, across from. Ahí tienen que ver la, leer la oración y ver cuáles son las preposiciones que faltan en base a lo que van leyendo acá. Uh -huh. en el Coffee mapa. Show. Para que se haga un poco más fácil, los voy a asignar en grupos uh -huh. este mapa y todo uh -huh. esto lo tienen en la presentación que les mandé ayer. ¿Ok? Así es que ya lo tienen ahí en su material y voy a dejar de compartir acá para crear las secciones en grupo para que puedan completar el ejercicio. Luego regresamos a la sección principal y revisamos el trabajo.
Nice, we can present. On Second Avenue. Second Avenue. It is next to the next okay. Yeah, tiene que estar. La dos, como dice que está a la par, es next to. Exactamente. Next to. En la segunda dice the movie teacher. Teacher. The movie teacher is. Across from. En la esquina, sí. Al otro lado. Al otro lado. No es el corner of Park and Main. Es en el corner. The park in Maine. In Maine. In the esquina, digamos. Excellent. Is it is the corner of uh -huh. park in Maine? Is Yes, across from the park. Al otro lado. Sí. Enfrente del parque. Enfrente y en la siguiente sería. Across from. Is. The movie is across park. Across of park en May. Está en la calle principal y en y en y en frente de... del parque. Ajá, en frente Ajá, del al, parque. al otro lado del parque. Uh -huh. Y ahí dice el parque está. Espérame, que creo que nos hemos confundido. O sea, de, de la segunda oración de Movie Tiller is. Eh... Ajá, la, la primera es on the corner. Ah, muy bien, la pues sí, estoy bien. On the, on the, on the corner, corner of y la corner. otra sería across from. Uh -huh. A pesar, uh -huh. a pesar, estoy bien. Pensé que me había confundido. Y en la tercera sería. It's on the oh. The gas station is in the gas station. Frente. Across from the parking lot. O no sería la tres, la tres sería on the corner of que es en la esquina Ajá, del parque. En la esquina. Ajá. Pero cuando lleva una esquina no lleva el nombre de dos calles. No, cuando es esquina no. No, en medio. Cuando Solo es en cuando es between. Ajá, uh -huh. en medio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sería on the corner of. Mm -hmm. 
A cross from is the gas station is across from the parking lot. If it is on the corner of the parking the is corner of the first and center. On first, uh huh, on first center. On first and center. In the primera y el centro. En la esquina del primera y el... En la, ajá, en la primera, en la primera avenida y en la calle del centro. Uh -huh. The guy station across from the parking lot is on first and center. On the corner. Uh -huh. Entonces sería la tres primero across from. Across from the park. La otra sería on. 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 On first and center. Vale, la cuatro dice the post office is. The post office. Office is. Center. Uh, is this uh, the park office? Um, it's on the corner yeah. in the central second. Oh, no, sería next. On. Next to. No. No, on sería porque está, dice que está. En la oficina postal es, está en el centro y en la segunda. El centro y la segunda. Mm. Sería on. Disculpen, pero, pero ahí menciona la calle. Sí, center. O sea, la, la calle es la que se llama center. Center. Uh -huh. Ajá, entonces sería between, between y luego después de, de la calle que menciona, sería it's next to. No, porque no está next en medio de... Ajá. Porque está, eh, porque está, está a la par la del hospital. Exactamente, o sea, en el segundo aquí es next to the hospital. Ajá. En la otra, en segundo, otra porque está, está a la par del hospital, dice. Bueno, no sí. sé. Sí, así está bien, está a la par del hospital. Ahí es que dice next to the hospital. Está bien ahí, entonces así. Sí, sí, en la segunda. Cabal, solo que el between, en el between ahí me perdí porque ahí se. No, ahí no sería. No, no puede ir between porque Ajá. tendría no que poner. No está en medio. Ajá. Ajá. No está en medio. En las cinco que... sí es between. En las cinco. En las cinco es next to. Al inicio. The bank is. Porque between. el banco está. está no, pero ahí la... en medio. Par. No, no está. Se tiene que leer la oración the completa. Bank. Between is the restaurant. In the department store. Ajá, sería between. Exactamente. Las cinco. Las cinco, la cinco, sí. Uh, the restaurant is... Y en, en la última sería, eh, la última sería sobre, no. Sí, on. exactamente. Ajá, uh -huh. on. La, la Entonces, en la, en la, en la, en la, en la, después del ban, sería como un perdón between, between. Sí. Sí. ok gracias y la cuatro como quedaría entonces the post office, post office is on the corner of on. center and second on. on the corner on the corner ajá ok <coughs> Y 
sería next to la otra, ¿no? Sí. Ok. Okay. Ok, veo que ya todos están de regreso. Beatriz, me faltaba ya hasta acá. Right, so vamos a chequear las respuestas a ver qué tal les fue. Ok, there we have. Vamos a ver. Voy a mover esto para acá. Okay, all right. The number one, it's partially done. Okay, it says the coffee cup is um, on Second Avenue. It's next to next to the shoe store. Okay, yes, that is correct. It's next to the shoe store. All right, uh, volunteer for number two. Voluntario. Me, me. Okay, Maria. On the corner of the movie theater. The movie theater is on the corner of Park and Main. Mm -hmm. It's is is across from the park. Okay, vamos a revisar. Mm -hmm. The movie theater is on Park and Main. It's across from the park. Okay. Mm -hmm. um, and the corner of is valid too. Yo la tomaría como válida también. So that's nice. Um, number three, the gas station volunteer. Elizabeth. Okay, Elizabeth. The gas 
estas este eh, ¿cómo station. se pronuncia? The gas station. station. The gas station is across from the parking lot. It's on first at center. Okay, it's across from the parking lot. It's on the corner of first and center. Very good. Muy bien. Uh, thank you so much. Let's go ahead with the number four. Vamos a ver la cuatro. Who does? Um, okay, ¿quién tiene la cuatro? Volunteer. Me. Okay. Um, the post office is um, center and second is next to the, the hospital. Okay, very good. On the corner of center and second, it's next to the hospital. Okay, si puse solo on o on the corner of, that's okay. That's nice. Thank you so much. Uh, number five, volunteer for number five. The bank is between the restaurant and the apartment store. It's on Main Street. That is correct. Excellent. The bank is between the restaurant and the department store. It's on Main Street. Okay. Very good. I know this topic is... Um, Este tema es un poco difícil, ¿verdad? Incluso en español es con que dar direcciones, pero hicieron un muy buen trabajo. So, let's see. Vamos a continuar. Next video. Let's check on the platform. Okay, we have directions and conversation. Is it far from here? Mm -hmm. Let's listen. Vamos a ver. Hi everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Is it far from here? Let's listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. We're going to practice giving directions now. Let's practice these phrases and vocabulary to give directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up 5th Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down 5th Avenue. Go down 5th Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. So, let me summarize the vocabulary we must learn. Four questions. How do I get to, and we mention a place. Or, how can I get to, then we mention a place. For answers, walk up, go up, walk down, go down. Turn left on, turn right on, on the right, on the left. Make sure you memorize this vocabulary as it will be essential to ask for and give directions. Now, let's try to analyze the expressions walk up or go up. 
the first thing we want to do when given directions is to have a departing point. Where are you located and where do you want to go? Let's say that we are at the Empire State Building and we have a question like the example shows. How do I get to Rockefeller Center or how can I get to Rockefeller Center? The first instruction would be walk up 5th Avenue or go up 5th Avenue. Now let's pretend that we are at 42nd Street and Madison Avenue and we want to get to St. Patrick's Cathedral. The question would be how do I get to St. Patrick's Cathedral or how can I get to St. Patrick's Cathedral? The first instruction would be walk up Madison Avenue or go up Madison Avenue. Now let's pretend we are at St. Patrick's Cathedral and we want to get to New York Public Library. The question would be how do I get to New York Public Library? Or how can I get to New York Public Library? The first instruction would be walk down 5th Avenue or go down 5th Avenue. So what is the next step to get to New York Public Library? For that we will use the vocabulary turn right on or turn left on depending on where our destination is. So to answer that question we will say turn right on 42nd Street. So what is the last step after turning right on 42nd Street? For that we will use the vocabulary on the right or on the left. So in this case it's on the left. Now it's your turn to practice. I would like for you to give directions using this map. Also try to give directions to your local supermarket, hospital, school, park, etc. Okay, well, what do you think about the video? I need C and C and more. <laughs> I need it, practice. It's very difficult. Yes, it's very difficult. It's practice. Eh, este practicar es difícil y pues es... Um, necesario eh, como ubicarnos dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿verdad? En un mapa este topic es um, difícil aún este eh, estando como físicamente, ¿verdad? En el lugar y luego preguntar direcciones. Sometimes it's really difficult. Es difícil igual en español, pero bueno, hay muchas maneras de expresar Hay muchas maneras de guiar a una persona. Eh, anteriormente vimos las preposiciones. Eso es lo más fácil, ¿verdad? Es decir, está sobre tal calle. It's on First Street. It's on Main Street. It's on Fifth Avenue. Eh, it's between. It's next to. Las preposiciones nos ayudan. Pero también vamos a ver ahorita otras expresiones. Eh, se nos recomienda la plataforma que usemos ese mapa para practicar. Ahí en el mapa aparecen uh, algunas top touristic attractions de New York. Eh, eh, ¿Cuáles recuerdan que aparecen en el mapa? Empire State. The Empire State Building. Rockefeller Center. The Rockefeller Center. Central Park. The Central Park, uh huh. Okay, yeah. So those are some of the places that are mentioned 
in the audio and in the map. En el mapa se incluyen algunos de esos lugares. Eh, the Statue of the Liberty es una de las atracciones turísticas de New York. El Times Square también. Eh, la Grand Central Terminal. The Rockefeller Center, the Central Park and the Empire State Building. Esos tres están cerquita uno del otro. La Statue of Liberty no está tan cerca de ahí en el mapa. El Times Square de ahí está como un poco cerca. But yes, those are the top touristic attractions in New York. El mapa se, ma se, se, se va, eh, bueno, este tema se va basando en las atracciones turísticas de New York. Eh, ¿Alguien de ustedes ha estado por ahí? No. Okay. Never. 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 Ok. Yeah, but those are the most, the, estos son los lugares más famosos de Nueva York. And there is a lot to see there. Y tenemos el, um, ¿cómo se llama? La conversación. Is it far from here? Está preguntando si está lejos de, is it far from here? So, um, let's go ahead and practice this conversation. Eh, vamos a practicar la conversación. Es la que vieron ahí en la plataforma, solo el dibujito diferente. Voy a poner el audio program para que practiquen. Eh, hay algunas palabritas por ahí que se nos pueden hacer difíciles. Vamos a practicar eso. Y viendo la conversación así, como la escucharon, ¿hay alguna palabra de estas que no esté muy claro el significado? ¿Alguna expresión que quieran que definamos antes de practicar? Eh, empire. 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 Ajá, el Empire State Building. Así se llama, Empire Building. State Building. 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 Uh -huh. es, es como un lugar. Sí, es un edificio. Es, bueno, ahí está en la fotito esta, acá. Uh -huh. El Empire State Building. Ya, yeah, ese es un edificio súper, 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 pero súper alto en New York. El Empire State Building. Así se llama. Uh -huh. Ese es su nombre propio, entonces no podemos traducir Empire State Building. Empire. Okay. ¿Y catedral o cómo se dice? Cathedral. Cathedral. The St. Patrick Cathedral. Cathedral. Any other word? Cuando formula la pregunta es how do I get to o how I get to. How do I get to? How do I get okay. to? Ajá, es cómo puedo llegar a, o cómo llego a tal parte. Cuando usted pregunta cómo llego a tal parte. How do I get to? Esa es la pregunta que debe de hacer. How do I get to? A veces puede cambiar el do por el can. Como el can es poder. How can I get to? ¿Cómo puedo llegar a? How can I get to? O, oh, how, how do I get to? De cualquiera de esas formas puede preguntar cuando necesita llegar a algún lugar. Any other question? No questions? Okay. So, um, you have this conversation in the material. Ya la tienen ahí en el material que mandé ayer. Voy a poner el audio para que puedan practicar pronunciación y luego vayan a, a los grupos a practicar ya con sus eh, compañeros y compañeras. Vamos a ver, is it far from here? Esa es otra pregunta. Le pregunto, ¿está lejos de acá? Is it far from here? Es importante, ¿verdad? Preguntar, ¿está lejos de acá? Así yo puedo saber si camino o tomo un taxi o, o qué hago. Is it far from here? Okay, let me see. 
estoy, sí, estoy compartiendo sonido. Ok, voy a poner la, eh, el audio para que ustedes escuchen y repitan en casa. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Page 89, Exercise 8, Conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, now let's go ahead and practice this conversation in the breakout rooms. Vamos a hacer los breakouts. All right, there you are.
Can you help me? How do you I get to St. Patrick's Cathedral? I just walk up the first avenue to 16th Street. St. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's uh, right behind. behind. It's behind. <laughs> behind it's you. right behind you. Behind. It's right behind you. Uh -huh. You start uh, around in look up. up. Loca. Está preguntando por el edificio y, y atrás de él está, entonces tienes que voltear para verlo. Mm, yeah. <ríe> bueno, hoy la siguiente compañera ahí para eh, Elizabeth y Beatriz. Ok. Excuse me, man. Can you help me? How to get to Park Cathedral? Creo que solo vemos tres. A la teacher le toca. <risa> ok. So, no, ahí están. Mira, ah, está Rubén. Rubén, Rubén, Rubén Beatriz. Ah. Elizabeth. No sí, Rubén, el turista y, y, y Elizabeth. Es verdad que hay más. Ya vi. Sí, hay más. <risa> Te salvó, teacher. <risa> Entonces, Rubén, con, <risa> con alguien más para que sea el turista Rubén. ¿Puede, Rubén? Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Yo puedo. ¿Quién? Entonces con Beatriz. Perdón, es que Rubén, no me se le el, el micrófono, pero ya, ya lo pude conectar. Ok, Rubén el turista y Beatriz de Woman. Ok, ok. Pónganos la pantalla. <risa> ah, yo la tengo, no la pueden ver. ¿Sí? Ya, ya, ya. Puede ver? ya. Silvia la compartió. Vaya. <coughs> excuse, excuse me. Mom, can you help me? How do you Una pregunta I, I get antes. Una pregunta antes. Cuando dice Ajá. excuse me, ma'am, eh, está diciendo como hombre, ma, ma, usted, o, o no. ¿Qué quiere decir? Yo creo que es, mada, es como tipo es un francés, ¿no? Sí, sí correcto. es. Uh, excuse me, dama, madame. It's like French, es como uh -huh. decir, um, yeah, it's French, es la como abreviación de madame. Excuse ah, me, mom. no tiene significado. Ah, yo decía, uh, sí, es como mega, decir, um, disculpe, o, o señora uh -huh. o dama. Ajá, es ma, es dama, sir, caballero. Uh -huh. Ah, ok, ok. Thank you. Ok. Sigamos. Otra vez, Rubén. <laughs> okay. um, excuse me, mom, can you help me? How do you, I get to... Street Patrick Cathedral, eh, Street Siva. Saint Patrick, como San Patricio, Saint, Saint. Okay. Es la abreviatura de Saint. Saint Patrick, sí. ah, a la catedral de San Patricio. Saint Patrick, <laughs> Saint, Saint, Saint Patrick, Patrick Cathedral. Cathedral, ok. Uh -huh. Just one, just one up Fifth Avenue to Fifth the street, St. Patrick's is on the right. It is near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it uh, far from here? It's right behind you. Just turn around and look, and look, 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 or no, ¿cómo se pronuncia? Look, look up. up. Look up. Look up. And look, look up. Look up. Okay. Okay. And uh, again, it's right behind you. you. Just turn around and look up. It's right behind you. Behind you. Just turn around. Look up. Okay. Look up. 
Okay. Okay. Hoy invertamos los, los, los papeles. Los papeles. Hoy que sea. Que sea. Elisa. Sil, Silvia. Silvia, el turista y yo, el woman. <ríe> Mejor a practíquelo con Elizabeth porque ella no hace falta. Ah, ok, Elizabeth, sí, no la había visto, perdón. Sí. Oh, o oh, Silvia Elizabeth, entonces. <ríe> ok. <ríe> vamos, Silvia, vamos. Vamos. Ah, pues yo me quedo. Yo comienzo. Es la premiada que, que habla más. <ríe> <ríe> Mentira. <ríe> Mentira. <ríe> bueno. Excuse me, ma'am. Can you hear me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? You welcome 15 Avenue to a street. St. Patrick is on the day night. Is this near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Royal Center. Thank you. And um, what is the um, um, Empire? The station uh, building? Building. Building. Mm -hmm. Excellent. It is far Empire from State here. Building. Es que es como un poquito. Usted sí, habla está. como que lo canta. Empire State <ríe> Building. Empire State Building. Excelente. Yes. Como que hay que cantarlo, ¿verdad? Empire sí. State Building. Está un poquito complicado. No, pero sí lo hizo. Voy a hacerlo otra vez. Empire State Building. Um, ok. Thank you. And where is the Empire State Building? building. Excellent. One more time. Where is the Empire State Building? What is the... Pero ya me trabé otra vez la lengua. Tranquila. <laughs> Relájese, respire. And okay. where is the Empire State Building? And where is the Empire State Building? Excellent. It is far from here? It's really big, you... Oh. It's right. It's right. It's right. Behind. Behind you. you. Otra you. vez. It's right behind you. It's right. It's right behind you. Yes. Turn around. They turn around. And look up. And look up. Very good. Muy bien, si fijan solo de cómo ir imitando lo que escuchan. Y that's it. Practice, practice, practice. Practice. Beatriz, que sea el turista, yo voy a ser woman. Ok. Ya, yeah, tienen aún un minuto. Continue. Ok. Excuse me, man. Can you help me? How do it get to San Practice Tatera? Just while. You find Avenue and 50th Street, St. Patrick's is on the right. Is it is near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Mm, thank you. And where is the Empire State Building? It is far from here. It's right behind you. Just turn around and, and look up. Thank you. Okay, thank you. Okay, uh, let's see. Vamos a ver. Ya salieron todos de los rooms. Okay, so you did a very good job. Um, hicieron un buen trabajo con la conversación. Estuvieron practicando y aprovecharon el tiempo. Bueno, desafortunadamente se nos terminó. But yeah, we will continue tomorrow. Tenemos que descansar y los veo mañana. Good night. Good night. Good night. Take night, care. Good night. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. 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 Bye.